हेलो एवरीवन दिस इज सी एम मीनल माहेश्वरी कंटिन्यू कर रहे हैं विद रिविजनरी लेक्चर्स फॉर क्लास इलेवंथ एंड ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर थ्री ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज कंज्यूमर्स इक्वलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस इस चैप्टर में जो मेजर टॉपिक्स अपन ने देखे थे वो है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा था उसके टाइप्स देखे थे एम यू एन टी यू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था फिर कंज्यूमर्स इक्वलिब्रियम समझा था इन केस ऑफ वन कमोडिटी एज वेल एज इन केस ऑफ मोर देन वन कमोडिटी सबसे पहली चीज के साथ स्टार्ट करते हैं दैट इज यूटिलिटी कॉन्सेप्ट बिफोर आई स्टार्ट विथ यूटिलिटी लेट एस अंडरस्टैंड कि सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के दो तरीके दिए गए हैं मतलब देर आर टू कंसेप्ट अवेलेबल पहला कंसेप्ट है कार्डिनल कंसेप्ट और दूसरा कंसेप्ट है ऑर्डिनल कंसेप्ट कार्डिनल कंसेप्ट ये बोलता है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं इन नंबर फॉर्म वेयर एज ऑर्डिनल कंसेप्ट ये बोलता है कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर फॉर्म में नहीं मेजर करते वी कैन ओनली रैंक दी सेटिस्फैक्शन जो पहला कंसेप्ट है दिस इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल ये थोड़ा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक्चुअल में भी मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने से मैं उसको नंबर फॉर्म में मेजर नहीं करती बट अल्फ्रेड मार्शल हैज गिवन दिस कंसेप्ट कि हम अपने सेटिस्फैक्शन को नंबर फॉर्म में मेजर कर सकते हैं लेकिन अल्फ्रेड मार्शल के बाद जो इकोनॉमिस्ट आए दैट वो हिक्स एंड एलिन उन लोगों ने बोला कि नहीं वी डो नॉट मेजर आर सेटिस्फैक्शन इन नंबर फॉर्म बस अपन उसको रैंक कर सकते हैं मतलब मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बेटर लगती है एज कम्पेयर इन कंपेरिजन टू स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम मैं ये नहीं बोल सकती कि मुझे दस यूटल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा मुझे आठ यूटल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा नो आई डो नॉट मेजर इट इन नंबर फॉर्म कि कितना सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है ओके okay? तो अभी इस चैप्टर में जो कंसेप्ट कवर्ड है दैट इज कार्डिनल कंसेप्ट गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल सबसे पहली चीज जो अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइन की है वो है यूटिलिटी यूटिलिटी रेफर्स टू वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी मतलब किसी भी कमोडिटी कंज्यूम करने पे मेरे को उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर मैं उसको नंबर फॉर्म में मेजर कर सकती हूँ तो उसको बोला जाएगा यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल ने दो तरह की यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट दिए हैं पहला है टोटल यूटिलिटी और दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी जैसा कि नाम से समझ आ रहा है मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन किसी भी कमोडिटी की सारी यूनिट्स कंज्यूम करने से जो मुझे मिलता है उसको बोलेंगे टोटल यूटिलिटी इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मार्जिनल मार्जिनल वर्ड जहां भी इकोनॉमिक्स में आता है मैं पहले भी बता चुकी हूं मैं अब भी वापस बता रही हूं कि इसका मतलब होता है एडिशनल मार्जिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी जो हमको मिलती है हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी से मतलब जैसे जैसे मैं हर एक यूनिट कंज्यूम करती जाती हूँ हर एक एडिशनल यूनिट से जितना सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है उसको मैं जब नंबर फॉर्म में बताती हूँ तो वो कहलाती है मार्जिनल यूटिलिटी इट रेफर्स टू यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी टी यू का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एम यू मतलब हर एक यूनिट से जितना सेटिस्फैक्शन मिला उसको एडअप करूंगी तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिलेगी और एम यू का फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन या फिर चेंज इन टी यू अपॉन चेंज इन एक्स या फिर चेंज इन क्यू इसको चेंज इन क्यू पॉपुलरली बोला जाता है मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स क्यू मीन्स नंबर ऑफ यूनिट्स ये कॉन्सेप्ट अपन समझ लेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अभी अपन स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी का कंजम्पन बढ़ाते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होते जाता है ये है ये लॉ मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ इट रेफर्स टू एज वन गोज ऑन इंक्रीजिंग द कंजम्पन ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग एवरी एडिशनल यूनिट मतलब एम की बात कर रहे हैं ठीक है एक कमोडिटी का जैसे जैसे हम कंजम्पन बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाला एम मतलब हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होते जाएगा I'll give you an example. अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है और मैं एक ग्लास ऑफ वाटर पीती हूँ तो मुझे पहले ग्लास ऑफ वाटर से जितना सेटिस्फैक्शन मिला है उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा फ्रॉम सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर और उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा फ्रॉम थर्ड ग्लास ऑफ वाटर एंड फाइनली शायद हो सकता है फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर से मेरा सेटिस्फैक्शन नेगेटिव भी हो जाए 
मतलब ये लॉ केवल तब अप्लाई होगा जब मेरा कंजम्पशन लगातार चल रहा है देर शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन टू यूनिट्स ऑफ वाटर दो ग्लास ऑफ वाटर के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए मैं लगातार एक के बाद एक ग्लास ऑफ वाटर लेती जा रही हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यूनिट्स शुड बी होमोजिनस बिल्कुल एक जैसी अगर पहला ग्लास मैंने वाटर का लिया है तो दूसरा ग्लास भी मुझे वाटर का ही लेना है तीसरा भी इट शुड बी ऑफ वाटर नॉट ऑफ ऑरेंज जूस और मैंगो जूस ठीक है मतलब लगातार अगर सेम काइंड ऑफ यूनिट का कंजम्पशन करोगे तब यूटिलिटी कम होते जाएगी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज इट शुड बी ऑफ अ स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि अगर पानी की बात करें तो इट शुड बी अ ग्लास ऑफ वाटर नॉट अ स्पून ऑफ वाटर अगर चाय की बात करें तो इट शुड बी अ कप ऑफ टी नॉट अ स्पून ऑफ टी ठीक है इट शुड बी अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी चौथा इंपॉर्टेंट एजम्पन इस लॉ का है ये कार्डिनल अप्रोच है जो हम बहुत पहले भी ले चुके हैं और लास्ट रैशनल कंज्यूमर है मतलब हम अपने कंज्यूमर को रैशनल या लॉजिकल अज्यूम कर रहे हैं जो अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है ये सारे असम्पन्न अगर फिट होंगे तब ये लॉ अप्लाई हो पाएगा इसी लॉ के दूसरे नाम भी हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ अंडरस्टैंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल अब इस एग्जाम्पल में एज यू कैन सी जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर एक यूनिट से डिराइव होने वाला सेटिस्फैक्शन कम होते जा रहा है अगर मैं आ, देखूं, पहले यूनिट से मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिला 12 यूटल्स का तो मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन भी पहले लेवल पे कितना होगा 12। अगर दूसरे यूनिट पर देखूँ तो मेरा एम आ रहा है आठ तो सेकेंड यूनिट कम्बाइन करने के बाद मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन हो जाएगा ट्वेल्व प्लस एट दैट इज़ ट्वेंटी यूटल्स तीसरी यूनिट तीसरे ग्लास ऑफ वाटर से मुझे सेटिस्फैक्शन मिला है फोर यूटल्स तो मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन एट थ्री ग्लास ऑफ वाटर वुड बी ट्वेंटी प्लस फोर ट्वेंटी फोर यूटल्स चौथे पे हो जाएगा ट्वेंटी फोर प्लस जीरो दैट इज ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फोर माइनस फोर दैट इज ट्वेंटी तो जैसे जैसे मैं मार्जिनल uh, यूटिलिटी को ऐड करती जाऊंगी मुझे टोटल यूटिलिटी मिलती जाएगी ठीक है सिमिलरली रिवर्स कैलकुलेशन भी हो सकता है कि टोटल यूटिलिटी से अगर मुझे निकालना है मार्जिनल यूटिलिटी तो फॉर्मूला जैसा कि अपन ने सीखा था टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन मतलब उस लेवल के टी यू से मुझे पिछले लेवल के टी यू को माइनस करना पड़ेगा पहले लेवल से मेरे को अगर सौ यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो हंड्रेड माइनस इसके पहले ऑफकोर्स जीरो होगा पहले लेवल से मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी होगी हंड्रेड दो ग्लास ऑफ वाटर से मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन 175 मिला है तो 175 सेवेंटी फाइव माइनस हंड्रेड दूसरे ग्लास ऑफ वाटर से मेरे को एडिशनल कितना सेटिस्फैक्शन मिला होगा 75 सिमिलर पैटर्न में कैलकुलेशन कैरी आउट होगा 200 हंड्रेड माइनस वन गिव्स मी 25 फाइव एज एम यू दो सौ दस माइनस दो सौ गिव्स मी टेन एंड दो सौ पाँच माइनस दो सौ दस गिव्स मी माइनस फाइव ठीक है सो दिस इज द वे इसको कैलकुलेट किया जाता है एम को और टी को रिलेशनशिप uh, भी अपन इसी स्केड्यूल के मदद से देखते हैं इस पर्टिकुलर स्केड्यूल में एम गिरते जा रहा है फ्रॉम ट्वेल्थ यूनिट टू ज़ीरो यूनिट मतलब यहाँ पे फर्स्ट से फोर्थ यूनिट तक एम गिर रहा है लेकिन इट इज़ स्टिल पॉजिटिव यानी कि जब एम गिरता है लेकिन वो पॉजिटिव रहता है तो लेट सी टी को क्या होता है इन दिस पर्टिकुलर केस टी बढ़ रहा है टी यू बढ़ तो रहा है लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है मतलब जब एम यू गिरता है और पॉजिटिव रहता है तो टी यू बढ़ता तो है लेकिन एट ए डिक्रीजिंग रेट ठीक है दूसरा केस देखो टी यू मैक्सिमम कब हो रहा है टी यू मैक्सिमम तब होता है जब एम यू इज इक्वल टू जीरो मतलब जब एम यू जीरो होता है तो टी यू इज एट इट्स मैक्सिमम एंड फाइनली सी द थर्ड स्टेज तीसरे स्टेज में फाइनली टी यू गिरने लग गया है टी यू गिरा कब जब एम यू नेगेटिव हो गया यानी कि जब एम यू नेगेटिव हो जाता है तो टी यू स्टार्ट फॉलोइंग एम यू के बिहेवियर से डिसाइड होता है कि टी यू का बिहेवियर क्या होगा दीज आर द पॉइंट्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एम यू एंड टी यू पहला पॉइंट जब एम यू गिरता है तो टी यू बढ़ता है जैसा कि डायग्राम में भी देखा जा सकता है एम यू गिरते जा रहा है तो टी यू बढ़ रहा है टी यू बढ़ रहा है एट डिक्रीजिंग रेट ठीक है वेन एम यू इज जीरो टी यू इज एट इट्स मैक्सिमम एंड वेन एम यू इज नेगेटिव टी यू स्टार्ट फॉलोइंग 
हमेशा ध्यान रखना मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के ग्राफ एक के नीचे एक बनते हैं जनरली इकोनॉमिक्स में टोटल का ग्राफ ऊपर बनाते हैं और मार्जिनल का ग्राफ उससे नीचे बनाते हैं सो दैट अपन उस उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बता सकें यहाँ पे y एक्सेस पे अपन टी यू लेते हैं और मार्जिनल के केस में एम यू लेते हैं और एक्स एक्सेस पे अपन लेते हैं यूनिट्स ठीक है लुकिंग एट दिस ग्राफ यू कैन कंक्लूड कि मार्जिनल का ग्राफ पूरे टाइम गिरते जाता है टी यू का ग्राफ पहले बढ़ता है और फिर गिरना स्टार्ट होता है जिस पॉइंट पे एम यू जीरो है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन या फिर पॉइंट ऑफ सेटाइटी इसके कॉरस्पॉन्डिंग टी यू मैक्सिमम होता है और जैसे ही एम यू नेगेटिव हो गया टी यू स्टार्ट फॉलोइंग सो दीज आर द पॉइंट ऑफ रिलेशन बिटवीन एम यू एंड टी यू रिपीट अगेन वेन एम यू फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव टी यू इंक्रीजेस बट एट अ डिक्रीजिंग रेट वेन एम यू इज जीरो टी यू इज एट एक्स मैक्सिमम एंड वेन एम यू इज नेगेटिव टी यू स्टार्ट फॉलोइंग कमिंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में हमेशा ध्यान रखना क्योंकि कंज्यूमर को रैशनल कंज्यूमर मानते हैं प्रोड्यूसर को रैशनल प्रोड्यूसर मानते हैं तो अल्टीमेटली एक कंज्यूमर क्या चाहेगा ही वुड लाइक टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहेगा तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा जब एक कंज्यूमर अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करे तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर अ रैशनल कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एट गिवन इनकम एंड गिवन प्राइसिस रिपीटिंग अगेन जिन भी वर्ड्स के आगे गिवन लग जाता है उन दोनों को कांस्टेंट मान लिया जाता है तो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इनकम एंड प्राइसेस आर अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। इनकम और प्राइस अपने को दी जाएगी वो चेंज नहीं होगी ठीक है मतलब अपने को ऐसी सिचुएशन निकालनी है जहाँ पे एक कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है बिफोर वी मूव टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है मार्जिनल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी अपन ऑलरेडी समझ समझ चुके हैं मतलब हर एक एडिशनल यूनिट से हमको कितना कितना एक्चुअल में सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी ये धीरे धीरे गिरती जाएगी जैसा कि एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था अगली टर्मिनोलॉजी है प्राइस प्राइस मतलब जिस प्राइस पे कमोडिटी अवेलेबल है फॉर अ कंज्यूमर एट इन द मार्केट ठीक है सेलिंग प्राइस को प्राइस बोला जाता है नॉट कॉस्ट कॉस्ट मतलब जिस पे एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं नॉट ऑफ कॉस्ट ठीक है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में भी क्लियर हो रहा है मतलब यूनिट्स भले ही बढ़ती जाएं लेकिन प्राइस कॉन्स्टेंट रहेगी अगर पहले यूनिट दो रुपये में आ रही है तो दूसरी यूनिट भी दो रुपये में ही आएगी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है वर्थ ऑफ रुपी इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी एक रुपए खर्च करने पे मैं कितने सेटिस्फैक्शन की उम्मीद करती हूं उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अंडरस्टैंड द डिफरेंस मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एक्चुअल में कितना सेटिस्फैक्शन मिला और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब होता है हम कितने सेटिस्फैक्शन की उम्मीद कर रहे थे एक रुपए खर्च करने पे ठीक है ओके okay. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी हम कांस्टेंट एज्यूम करेंगे तो दो चीजें कांस्टेंट है प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ओके नाउ स्टार्टिंग विद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का कैलकुलेशन कैसे होगा इक्विलिब्रियम का इक्वेशन होता है एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इक्वल्स टू पी एक्स जब ये सिचुएशन होगी तब हम होंगे इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम इसका ये मतलब है एम यू एक्स मतलब मेरे को एक्चुअल में जितना सेटिस्फैक्शन मिला डिवाइडेड मैं मैं जितने सेटिस्फैक्शन की उम्मीद कर रही थी मतलब मेरे को सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि मैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितना चाह रही थी मतलब मैं कितने रुपए खर्च करना चाहती थी ये वाली सिचुएशन को बोलते हैं एम यू एम मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैं कितने रुपए खर्च करना चाहती थी और एक्चुअल में मैंने जितना खर्च किया है वो दोनों जब बराबर होते हैं तो आई एम इन द सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम नाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल यहाँ पे आई हैव टेकन अ शेड्यूल जहाँ पे एम यू एक्स कम होते जा रहे हैं पहली यूनिट से मुझे बीस यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला फिर सोलह फिर आठ फिर चार ठीक है 
एम यू एम और प्राइस जैसा कि मैंने पहले भी बोला था ये दोनों कांस्टेंट होती हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मैं कितने सेटिस्फैक्शन की उम्मीद कर रही थी वो है चार एक रुपए खर्च करने पे आई एक्सपेक्ट कि मुझे चार यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिलेगा और प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट पहले यूनिट दो रुपये में आ रही है दूसरी भी दो रुपये में आ रही है एंड सो ऑन पहले यूनिट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट एम यू एक्स अपॉन एम यू एम पहली यूनिट का एम यू एक्स है ट्वेंटी और एम यू एम है फोर तो इफ़ आई कैलकुलेट ट्वेंटी बाई फोर मुझे मिलता है आंसर फाइव ठीक है मतलब मैं पाँच रुपये खर्च करने को तैयार थी फॉर परचेजिंग वन यूनिट मुझे बीस यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिला है और मैं उम्मीद कितना कर रही थी एक रुपये से मैं चार यूटिल के सेटिस्फैक्शन की उम्मीद कर रही थी तो मतलब वो बीस यूटिल के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं पाँच रुपये खर्च करने को तैयार थी और मुझे एक्चुअल में कितने खर्च करने पड़े दो रुपये ठीक है मतलब ये दोनों का इक्वलिब्रियम नहीं आया अभी सोलह बाय चार गिव्स मी फोर दूसरे यूनिट में मैं चार रुपये खर्च करने को तैयार थी लेकिन मेरे को खर्च करने पड़े दो रुपये ही तीसरे यूनिट में आठ बाय चार मैं दो रुपये खर्च करने को तैयार थी और मुझे खर्च भी एक्चुअल में दो रुपये ही करने पड़े यानी कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ इक्वलिब्रियम और चौथी यूनिट का अगर देखें फोर बाय फोर गिव्स मी वन मैं खर्च करना चाहती थी एक रुपये लेकिन मेरे को खर्च करने पड़ गए दो रुपये यानी कि दिस इज द सिचुएशन ऑफ लॉस और इससे ऊपर की दोनों सिचुएशंस आर दी सिचुएशन ऑफ गेन मैं ज़्यादा खर्च करने को तैयार थी कोई कमोडिटी के लिए लेकिन मेरे को खर्चा कम करना पड़ा ठीक है यानी कि अगर मैं गेन की सिचुएशन में हूँ मतलब ऐसी सिचुएशन है कि एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इज ग्रेटर देन पी एक्स तो मुझे अपना कंजम्पन बढ़ाना चाहिए ठीक है टू रीच द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम और अगर मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इज लेस देन पी एक्स तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन मतलब ये वाला सिचुएशन फोर्थ लेवल वाला इसमें मेरे को अपना कंजम्पन कम कर देना चाहिए ठीक है और अगर मैं इक्विलिब्रियम में हूँ तो मुझे कंजम्पन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है डाइग्रामेटिकली इस डाइग्राम में मैंने तीन चीज़ें ली हैं सबसे पहले एम यू एक्स अपॉन एम यू एम को ये वाले ग्राफ के थ्रू इंडिकेट करा है क्वांटिटी अपन लेंगे एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे अपन ने दो चीज़ें ली हैं एम यू एक्स अपॉन एम यू एम और दूसरी चीज़ है प्राइस ठीक है प्राइस का ग्राफ कांस्टेंट बनना है क्योंकि दो रुपये प्राइस कॉन्स्टेंट दो रुपये पर ठीक है और मार्जिनल यूटिलिटी और इन टर्म्स ऑफ मनी ये उसका ग्राफ है ये बन रहा है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्योंकि ये कम होती जा रही है पाँच चार दो एक That is why ये downward sloping graph है ये पूरा area बताता है कि मैं कितना खर्च करना चाहती थी ठीक है और price के नीचे का पूरा area बताता है कि actual में मुझे कितना खर्च करना पड़ा तो ये जो particular area है this shows me the situation of gain, ठीक है this shows me consumer surplus. So This is the way consumers equilibrium is calculated. जिस level पे एम यू एक्स अपॉन एम यू एम इक्वल्स टू पी एक्स वो सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम की फाइनली मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज दो कमोडिटीज के केस में इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई अपॉन पी वाई मतलब सेकेंड कमोडिटी आई एम एज्यूमिंग टू बी गुड बाय तो ये दोनों जब बराबर हो जाएंगे और एम यू एम चूँकि कॉन्स्टेंट है तो ये दोनों का इक्वलिब्रियम इज इक्वल टू एम यू एम वो होगी सिचुएशन ऑफ इक्वलिब्रियम एंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम ये पॉइंट जहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्वलिब्रियम इतने यूनिट्स कंज्यूम होने चाहिए ना अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई मतलब इस केस में अपने को x कमोडिटी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इन कंपैरिजन टू y कमोडिटी तो अगर पूछा जाए अगर ऐसा सिचुएशन है तो इक्विलिब्रियम पे कैसे आ सकते हैं इक्विलिब्रियम पे आना है तो यू शुड इंक्रीज द कंजम्पन ऑफ गुड x और अगर रिवर्स पूछ लिया जाए कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई तो ऐसे सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में कैसे आएंगे वी शुड इंक्रीज द कंजम्पन ऑफ कमोडिटी वाई ठीक है दिस इज इट विद दिस चैप्टर फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई जी मेल आई डी और यू कैन पोस्ट योर क्वेरी इन द कॉमेंट सेक्शन 
Thank you for watching the video.